Good night, everybody. Good night. How are you today? Isabel is still sick. Okay. Mr. Hello. Enrique, he's working. Oh my God. He is in his he is in his workplace. Okay. He has to work today. We are online. <laughs> Got it. We are online. Uh -uh. Hey guys, some of you haven't done your exercises. Algunos de ustedes chicos no han empezado a hacer sus ejercicios. Por favor, necesito que vamos haciéndolo, por favor. What? What? Uh, we have to do our exercises, okay? Please. Ah, yes, yes. I know that some of you have done, but some of you haven't done. Okay. I, oh, okay. did my, I did my homework very well. Excellent. Very well. Yeah, I saw that. So I, I know, I, I saw some of you, you have done, but some of you haven't. So the one that haven't done, please, I need you to do. Mr. Enrique, are you in your workplace? Yes, yes, I yes, am I in am. my workplace. <laughs> Excellent, oh my God. So there is a lie, there is a live Mr. Oriana <laughs> in his workplace. Yes. Uh, give me uh, one minute, teacher. Don't worry. Don't worry. I know that you're busy. Don't worry. Thank you me. have to be supervising. Don't worry. Renata, how are you today? How do you feel? Good night. How do you feel today? So-so. Uh, <laughs> Excellent. Isabel, I will ask you, but you cannot answer me. <laughs> Consuelo. How are you today, Consuelo? I am fine. Really? Very well. Mr. Alvallero, how was your day? I, this day is, is no go at the working, see. I, you don't go, my God. I work the, this, this my house. Ah, uh, you work from your house. Mm -hmm. ah, okay. You are uh, home working now. Very well. I did homework. Ah, okay. No, but you are home working. You are home working. Home working is the new term that is trabajo desde casa. Home working. Okay. That's home working. Miss Arias. Oh, good night, good Miss night. Arias. Good night. How are you today? Fine. So, do you. Do you drive? Mm, no. Uh, do you travel by bus? No. Do you travel by bus? Viaja en bus. No, no. Mi esposo. Mi esposo me va a traer. Ah, okay. Do you travel by car, but your husband, uh, okay. Your, your husband take you. Ah, that's right. I mean, he shop the accelerator. <laughs> <laughs> he push up the accelerator because you have to be in class at eight o'clock. <laughs> mm. sí. sí. He did. Excellent. Michelle Peña. How are you, Michelle? So, so. <laughs> okay, Miss Guardado, how are you today, Miss Guardado? 
Oh, well, if I can hear you now, I can hear you. Good night. Good night, Miss Guardado. How are you today? Um, very well. You look always a smiling. <laughs> <laughs> smiling? Yeah, it's smiling. Okay, you have a big smile because uh, you are smiling. Okay, <laughs> you're like, you're, you have a, a Colgate <laughs> smile. <laughs> <laughs> okay, thank you. You're welcome. Okay, guys, again, welcome to the class. I, um, I'm happy to see your advances, I mean, and I hope you have completed all your exercises during the day. I mean, you have to do the exercise number six, even Monday after Tuesday, you have to do the exercise number seven, and today you have to do the exercise number eight. Please uh, do in that way because if you do in that way, uh, I mean you 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 are not gonna be overwhelmed on Friday. Si usted lo hace de esa manera, no va a estar sobrecargado el viernes, okay? And I'm gonna be even more happy. Voy a estar aún más feliz because uh, <laughs> they is I mean the kind of pero se los digo they just call me. I mean, they just call me when you haven't finished your work. That's why, uh, as a please, personal please, I ask you, uh, I beg you, uh, <laughs> I beg you, let's suplico, I beg you, uh, finish your exercises every single day. Well, after that, we are going to go for the attendance. That is always our <clears throat> first thing we have to do. Let's gonna see. We'll go for attendance. We are online. We are online. That's it. Okay, today is okay. Albanelli Reyes Villegas, Alejandro Gustavo Melendez Mercado. Ana Delmi Herrera Morales, Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez, oh my God. Carlos Alberto Meléndez Rosales, Claudia Guadalupe Díaz de Gómez, present. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present teacher. Thank you. Consuelo. Daniel Enrique Orellana Mejia. Present teacher. Thank you. From my work. Excellent. Henry Jonathan Martinez Cuellar. Coffee, Miss Guardado. Coffee, no. Isabel. Coca-Cola. Oh, oh my God. Oh. <laughs> Isabel Beatriz Joya Andres. Present teacher. Thank you. Jose Omar Esquivel Guizabal. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present teacher. Thank you. María José Guerra de Guevara. Max Fernando Castro Hernández. Leiche. Oh. Present. Ah, no, no, no. Ah, Michelle. Michelle, ajá, Michelle Alejandra Flores Peña. Present. Thank you. Um, Renata Romero Rivera. Present, teacher. Thank you. Reinaldo Castro Alvallero. Present teacher. Thank you. Roberto Edmundo Hernández González. No yet. Silvia Alexandra is the Grady. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Mm -hmm. 
repito, por algunos que veo que ya se conectaron, como es el caso de María José, vamos, María José Guerra de Guevara. Present teacher. Excelente. Perfecto. Veamos, Silvia Alexandra Critz de Grady. Present, you say present, Silvia. I didn't hear you. Silvia Alejandra Critz de Grady. Alexandra, sorry. Silvia, we didn't listen to you. I mean, we have to say present and then a strong voice, please, Silvia. Take it easy, Alejandro. Alejandro. Silvia Alexandra creates the grading. Silvia, it's here. Well, wow. Alejandro. No. And then let's see. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Present teacher. Thank you. Okay. That's all. I want to see if some of you have problems, maybe. Just let me check me what. No, okay. I think so. Hmm. Now, as we were discussing yesterday, we were discussing uh, the topics that what we do in our work, some activities that we do. Uh, some of you say that you have to supervise. Some of you say said that you have to organize, I think so. Some of you have to answer, some of you have to answer uh, phones, example. And I think so that the last discussion was about uh, the work of Miss Ana Herrera, that she isn't here, she isn't here now, and uh, that she works as a taster and she tastes, uh, she tastes liquors, beards, and, uh, those kind of beverages, alcoholic beverage, that, that is her work. Mm -hmm. uh, do you remember something about the last topic? Recuerda algo acerca del tema pasado? Whatever, cualquier cosa. Do and does. Do and does, dice Daniel. Yes, do and does. Remember that do and does are the auxiliary that we do or that we use, sorry, to make questions, okay? To make different questions, direct questions, okay? I mean, and also to do negative statements, okay? And that, that's it. Oh my God. Just let me see that we are okay. No, that's not that's no matter. Okay. Remember that if you want to do a question, you have to say, do you or does he? Does she? And what was and, and what is the short answer? Reinaldo Castro. Do you have pet, Reinaldo Castro? Do you need money? Yeah, but that's your question. Not, I'm going to do a question. Para usted, do you have pet, Reinaldo? Yes. Yes, I have. Yes, I do. Yes, I do. Exactly. Excellent. Consuelo. No, I mean that you were not at the class yesterday. And I think that you haven't seen the video, no? No ha visto tampoco el video de clase, ¿verdad? Niños, no. solo como recordatorio, sí. en el correo va un enlace para YouTube, eh, para que no solo ella, por ejemplo, Henry, sé que se ha incorporado esta semana, 
pero las clases pasadas, decirles que están en el enlace de YouTube, ahí todos los días, desde las 5 de la mañana ya está subido el video, niño. Desde las 5 de la mañana ya está subido el video de la siguiente clase. Es eh, decir, ya usted lo puede ver para que eh, si no estuvo en alguna clase, yo le pido que por favor este, trate de repasarlo porque cada clase es un, como un enlace y a veces no se me vaya a perder en una clase o en la otra y la vaya a sentir aburrida después porque como no estuvo en otras, así es que por favor. Veamos, Reynada, I think so. Claudia. No, pero Cla bueno, Claudia. Claudia, Claudia, Claudia. <ríe> Veamos, Claudia. Do you have sons? It's personal, sorry. Mm, yes, yes, I do. I mean, could I ask you something? I mean, there are a boys and girls, just boys or just girls? Boys and girls. Ah, okay. Imagine then, does she, your daughter, does she have a pet? Mm. <laughs> no, no. Vaya, es, me refiero a su hija. Digamos. No. Uh -huh. Does she have a pet? Mm. ¿Tiene ella mascota? Ah, uh, yes. Yes, yeah. she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Exactly. The, yes, yes, she does. She... Recuérdense, no es solo yes or not. In English, the answer is complete when you say yes, she does, o yes, he does, o no, she doesn't, o yes, he doesn't. Sorry. <laughs> Sorry. Yes, he does, o sí, no, he doesn't. Sorry, okay. I was confused. <laughs> So sorry. No. Exactly. I mean, that's why an answer is complete when you say that uh, those parts. When you say just yes, that is not incomplete. Uh, I mean, that is not complete the answer. I mean, you have to say yes, he does. No, he doesn't. Yes, I do. No, I don't. And uh, yes, you do. No, I mean, no, you don't. Something like that. That's the okay. full answer. That was the topic of yesterday, okay? Yeah. After that, we go for the topic of today. I mean, the topic of yesterday or yesterday's topic, it's very important to this topic because today we are going to discuss about daily routines, okay? What do you do during the day? And at least you have to describe the things that you do commonly because in your work, you have many different activities. I'm gonna start to share my screen, okay? And we're gonna see, I mean, so let me see, okay, this is. Oh, wow. Okay, daily routines, that is, what are supposedly my daily routines? Okay, my day, in my case, I imagine that this is my day. In my day, I get up at four, uh, four and a half, okay? Four and a half. I eat breakfast at Five, no, five, uh, uh, quarter to six, maybe. Quarter to six, to be honest. Quarter to six. In this case, I'm gonna change. I go to work at uh, uh, six and a half. I eat lunch at 12. I leave my work at five o'clock. I eat dinner at seven o'clock. And I go to bed at 11 and a half. That's my routine. Those are the common things. I have, uh, I have omitted, or I, I have omitted 
some different things like to brush my teeth, to comb my hair, uh, to take a shower or to have a shower. Even um, what else? Ah, to get dressed. Those are different activities that we do during the day. But these are just common activities. Remember that you told me yesterday that you have another activities in your work. And I told you at the beginning of this class that our activities are a little bit different. So what do we have to do now then? We have to start to say a little bit about our routine, okay? Wait. Okay. You are not copying? No. Yeah. Because you don't have to copy. Because, okay. What are you going to do? At least tell me the three, uh, we are going to say the three things that you want to choose. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se almuerza? ¿Y a qué hora se va a la cama? Esas tres cosas me va a decir. Ahora vamos a dejar como usted lo puede decir. Ya luego vamos a ir incluyendo cómo se dicen las horas normalmente. ¿Ok? Ahorita, una vez más, para efectos comunicativos, si usted lo puede decir, hágalo. Pero si no, vamos a ir corrigiendo en el camino. Entonces, ¿qué vamos a decir? Oh, my God, I got capital letters. Vamos a decir rápidamente... ¿A qué hora se levanta? I grab at. ¿A qué horas come? Almuerzo, aunque podríamos decir todo lo demás, pero ahorita solo vamos a ir con esos tres. I eat lunch at, sorry. ¿Y a qué hora se va a la cama? Aunque ahorita todos. At. Eso es. Ojo, no se preocupen ahorita con la hora. Si no sabe cómo se dice algo, you know, how do you say? Aunque ahorita vamos a decir, por ejemplo, si son eh, números, ya vamos, creo que más o menos se los pueden, de 10 al 12. Porque esto debió ser, pero solo exacto. Y le den es 11. Y le den es 11. Este, 12 es 12 para las horas. Y luego de ahí, si quieren, vamos a usar minutos completos. ¿Ok? A partir de aquí. 15, por ejemplo. Es 15 es 15. 15 es 15. Y ahí 20. 20. Para que usemos minutos completos, ok. 20. Y ahí 30. Yeah. 30. 40. Ya. Yeah. 40. 50. Ya les hice una otra clase. 50. Roberto, lo siento. Don't worry, Roberto. Uh, Richard, buenas noches. Estoy en mi máquina, pero no tengo audio ni cámara. Solo escucho la clase. Ok. okay. Este, vamos a ver. No sé si se puede reenviar eh, el, los WhatsApp. Quiero ver. Perdón, los. Quiero ver si los puedo reenviar. Copia, seleccionar todo, copiar. Y vamos a reenviar otra vez. Ajá. Ah, perfecto. Lo, a los que acaban de entrar. Me quedé en el 40, 50. Ajá. Y no creo que diga son las 12 y 60, ¿verdad? No se podría. <ríe> si es que eso sería. ¿Mm? Y de ahí todos los demás van... Este, por ejemplo, a partir del 20 eh, es 20, 
Por ejemplo, si usted quiere decir 25 es 25 y así sucesivamente. 35 es 35, 45 es 45, 55 es 55. Ahorita para lo que vamos a decir. Bueno, ya dije entonces que vamos a decir solo ahorita. Decimos esas tres cosas. ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas almuerzo? ¿Y a qué horas me voy a la cama? Ok. Albayero, Mr. Albayero. Yes. Uh, I grab a 5 a.m. Ok. I eat lunch at 12 a.m. I go to bed at 11 p.m. Excelente. Solo para corregir que esas 12 son PM. PM. Porque si es AM, ya me está diciendo las 12 de la mañana. Y no creo que okay. se levante a medianoche, pero tal vez va. Habrán okay. algunos. <laughs> But lunch, I don't think so that you take lunch at 12, at 12 a.m. It's 12 p.m., ¿ok? Miss Consuelo Rivera. <laughs> I get up uh, at five or sit. Excellent. Mm -hmm. I get up at. Recuérdense, this is at. Mm -hmm. I get up at. Okay. Mm -hmm. I get up. I eat lunch at uh, 12 p.m. Okay. And I go to bed at um, 11 p.m. Excellent. Excellent. Thank you, Consuelo. Miss Rivera, Miss Romero Rivera. I get up at 6 uh, a.m. o'clock. I go to work at 7 and a half. Uh, I eat lunch at um, 12. <laughs> 12, 12 o'clock. No sé, 12. 12. 12. Um, 12 p.m. Okay. I, I go to bed uh, at 10 p.m. Oh my God, so. After class, go to bed. <laughs> oh my God, I, I got it, okay? <laughs> okay. Uh, we got it, okay? Miss, Mrs. Gomez. Okay. I wait up at six o'clock. Okay. I have... I have, perdón, I have no lunch at all the afternoon. Again, sorry, you have lunch at what time? One. Ah, okay, one o'clock, yeah, one. O'clock, is o'clock or in the afternoon or is o'clock? Eh, realmente, eh, las dos son válidas, porque si me está diciendo es la una de la tarde y la otra es... O'clock es del reloj que quiere decir en punto. One uh, o'clock. Uh, I go to the bed at 11 at night. Excellent. I go. Es I. Oh. Exactly. Mr. Okay. Orellana. Hi. Mm. I get up at 5 o'clock. I eat lunch at 12 o'clock. I go to bed at uh, 11 p.m. Okay. okay. Excellent. Mr. Melendez. Thank you, Mr. Oriana. Mr. Melendez. Oh, sorry, Mr. <coughs> sorry, I'm going to say Mr. 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 A. Melendez and after Mr. C. Melendez. <laughs> okay. <laughs> yeah. Sorry, Mr. Carlos. Uh, I get up at 
5 a.m. in the morning. Uh, I eat my lunch at an one o'clock p.m. I go to bed at 10 half p.m. or 11 o'clock p.m. Excellent. Uh -huh. Excelente. No vayan a creer que me estoy durmiendo, niños, pero tengo que prestar atención a su pronunciación. <laughs> okay. Mr. Martinez, thank you. Thank you, Mr. Melendez. Mr. A. Melendez. Mr. Martinez. I grab at six o'clock. I eat lunch. And 12 o'clock, I go to the bed in the 11 o'clock. Excellent. I go to bed. Maria Jose. I got a, I got Get up, my darling. I got the rat. Get up. Get up. Uh -huh. Five. Okay. Five o'clock. Uh -huh. I got lunch. Uh -huh. At? At uh, 12. ¿Cómo se dice? 12. 12. 12 o'clock. At got to bed. I go to bed. I go to bed. Ten. At ten o'clock. Ah, or another one. After class, go to the bedroom. I mean, I think that you and Renata are in Bahamas. Maybe just waiting. The class finishes. <laughs> Miss Aida Guardado. Good night. Good night, Miss. The eternal <laughs> Thank you. I get up at um, six o'clock in the morning. I am. Excellent. I eat lunch. I eat lunch. 12 p.m. o'clock. Mm -hmm. I go to bed at mm -hmm. 11 o'clock p.m. Excellent. Thank you, my darling. Mr. C. Melendez. Now it's you, Mr. C. Melendez. Okay. I get up half past six. Half past six. Excellent. Uh, I eat lunch at 12 o'clock. I go to bed at one o'clock. I go to bed at one o'clock. My God. One o'clock? Doing the exercises of English. <laughs> uh, work on exercise. <laughs> okay. Miss Peña. I get up at five o'clock. Mm -hmm. I eat my lunch at 12 o'clock and I go to bed at 10 30. Yeah. Okay. Thank you, Miss Peña. Miss Villegas. Hello, everybody. Hello, Miss. Um, I get up to at Seven o'clock. Uh, I eat my lunch. Sometimes twelve, sometimes one o'clock, or sometimes two. Never. <laughs> because sometimes never. <laughs> sometimes never. Yes. Uh, I go to the bed eleven o'clock. Okay. Excellent, Miss Villegas. <clears throat> Mrs. Gomez. I am get up five 
okay. five o'clock. Mm -hmm. um, I eat my lunch twelve. Um, I go to I go to bed eleven. At eleven, I go to bed at eleven. And yes, I get up. Okay, excellent. Excellent. Thank you, Mrs. Gomez. Mrs. Gomez too, I think so. <laughs> many, uh, many pair of last names. That's why Mrs. Gomez too, Miss Claudia Gomez. I oh, mean, I don't hear you. You have to open your mic. Oh, my darling, you have to open your mic. Thank you. Oh. Hmm? I, now, I have to, oh, yeah. Now we can listen. We can listen to you. We can hear you. Tell me again, because we didn't listen to you. Perdón. No, no listen to me. No le escuchamos, por eso tiene que repetirme, porque cuando lo dijo, lo dijo con el micrófono apagado. Ahorita sí ya le escuchamos. Ok, pero ya, nuevamente. Es que no lo oímos porque tenía el micrófono apagado. <risa> por eso es que lo dijo, pero nadie lo escuchó. <risa> Qué barbaridad. No worry. Es que me estaba corrigiendo cuando yo lo estaba diciendo. Ah, de verdad, no, pero es que no, sí. no, tenía, no tenía audio. No, pero hace ya un ratito. Ah, ah pues ya es pasó. Que fue primera. Bueno. Sorry. Es que el Zoom, pero puede pasar, no hay problema. El, el Zoom no, como que es juego de cartas, cards game, me lo duele, pero sí es cierto. Ok, no, vaya, vamos después porque si no vamos a acabar con la actividad. Thank you, Mrs. Gómez. Miss Grady. Mrs. Grady, sorry. Uh, I get up at 4.30 a.m. I eat lunch at 12 p.m. Okay. And I go to the bed at 10.30 p.m. Okay, after class. As yes. <laughs> Excellent, Miss Grady, thank you. Miss... Herrera, the famous, the famous girl with the work that everybody wants. <laughs> yeah. yeah, even Carlos Melendez. <laughs> Hi, Miss Herrera. <laughs> Hello. Hello, Miss. I mean, can you tell us your routine? I mean, just we are saying three, uh, three, three things that you do during the day, okay? I get up five, the young. Uh, I get up at five o'clock. Oh, I eight. get up at get up. o'clock. Okay. Mm -hmm. Have lunch, 12 Okay, thing. that, 12, uh, sorry. I eat lunch. I eat. Lunch. I eat lunch. At. 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 Well, I have oh. lunch. También se puede. I have lunch at. Twelve. Twelve. A las doce. Twelve. Eat. It go a screen a swings eleven I one five. I go to bed. That's it. I go to bed. Something like that. Twelve. He go to. He go to bed eleven one five. Ah, eleven. Eleven. Sí, va, pero la once. Eleven, eleven, nada más. Entonces es I go to bed at eleven. A las once y quince one five. Perfecto. De, ajá, no, pero uh -huh. no es one five. En este caso es eh, Ana del, eh, Ana del Mies, creo que arriba dije cómo se decía 15. Dije que 15 se decía 15. 15. 
15, exacto. Ah, Entonces decimos, 15. Eh, I go to bed at 11.15. I 11.15. yes. I go to bed at 11.15. Excellent. Así es. Yes. I go to... Oh. Ajá. Roberto okay. me dijo que no tenía audio. Mandó por acá escrito. Dice, I get up at 5 o'clock. Roberto no es I am lunch porque no dice yo soy almuerzo. Es I lunch o I have lunch. Okay? <laughs> solo para... <laughs> so, so, uh, I'm just kidding. Okay? Solo para corregir. No, no, no. no. <laughs> es I have lunch. Okay? I have lunch, o I take lunch, o I eat lunch, cualquiera de las I, pero cuando me dice I, I eat, eat, está usando un verbo de cero estar, ¿se recuerda? Entonces, eso, en I have dinner, ok. I am tasty. Thank you, Roberto, for taking it that way. <laughs> sí, pero solo, I'm just kidding, ok. But that, that's the way I mean to correct, I mean. Ok. Eso es actividad. Mm. Vamos entonces, justo, <coughs> veamos, vamos a ver algunas de las diferentes rutinas. Ya les mostré lo que sería mi rutina. Hoy les voy a compartir, por ejemplo, algunas rutinas comunes. Compartir. Oh, más comunes. Vean, have dinner, go to bed, get up, que es la que hacemos. Ojo, yo dije que era. Aunque primero es wake up. En inglés primero es wake up. Porque up es levantarse y wake up es despertarse. Y a menos que usted sea sonámbulo, se despierta primero y después se levanta. <risa> ok. Si no, pues lo más común es I wake up, me despierto, abro los ojos. And after I get up. Ok. I go to school. I go, I mean, I go to work. I do homework. I brush en este caso, your teeth, pero puede ser I brush my teeth, I have lunch, I wake up, I turn off my alarm, apago mi alarma, I take a shower, I have a shower, que son las dos expresiones válidas, I comb my hair, ok, I comb my hair, I make breakfast, yo hago desayuno, I eat breakfast, yo como desayuno, I have breakfast, que es lo mismo desayunar, I start work at, y usted pone ahí la hora, I answer emails, que es el caso, por ejemplo, de quizás algunos de ustedes que trabajan en oficina, como el caso de Claudia, me imagino, que she has to answer emails. Ok. Eh, I work on my computer. Ok. Trabajo en mi computadora. I finish work at five o'clock. I arrive home. I feed the dog, the one who has pets. I mean, los que tienen mascotas, tienen que alimentar al perro. I feed the dog. I cook dinner. En el caso de the girls, they have to cook dinner. I mean, eh, I have dinner, o sea, primero la hace, luego se la come. I watch TV, that is one, that you have to watch TV. I read a book, eh, eso es todavía alguna cultura de algunos, aunque hoy creo que, que tendría que ser, I watch Facebook, ¿verdad? <laughs> o I watch Instagram. What, uh, eso tendría que ser, ¿verdad? Ya no es I watch TV, la TV ya ni le hacen caso. I watch YouTube, por ejemplo, I watch YouTube, ok. Uh, uh -huh. I read a book, I go to bed, me voy a la cama, dependiendo si usted es de aquellos que toca la cama y se duerme, y en algunos casos todavía se queda por ahí dando vueltas, y de último, I fall asleep. Obviamente esto es algo más completo, pero existen más, o sea, pueden existir más cosas, ¿no? Aquí está, I get dressed, que me he visto, por ejemplo, este, a... Uh, I, 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 got to, I, I, I do shopping, o I go shopping, sorry, voy a comprar, I go shopping, por ejemplo, que esa es otra. Entonces, este, veo que están bien emocionados con la lámina. <risa> Quítese. Veo que están bien emocionados con la lámina. Para que no la copien, voy a dejar de compartir. Ahí está ya en el WhatsApp. Por eso la puse ahí en el WhatsApp, niños. ¿Ok? Para que no pierda nada. ¿Ok? Ok. That's ok. Pero, as I told you, pero como les dije, hay otras rutinas. 
Huh? You're welcome, Miss Mrs. Grady. Okay, pero como les dije, there are another routines. Por ejemplo, a ver, ¿qué otras rutinas así que se imaginen ahorita? Y díganme, how do you say? Y vamos a ir viendo cómo se dicen las rutinas. Uno por uno, vaya, en orden, algo así que piense. Y si no, pues, levante la mano. I think so that you can raise your hand on, 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 on what's up? On, on Zoom. Puede levantar la mano en Zoom y nosotros, y, and I answer you. Levante la mano. Uh, y me dice, ok, how do you say, por ejemplo, how do you say lavar trastos? How do you say lavar trastos? Ajá. Teacher. Hi. How do you say llevar a pasear al perro? Ah, exactly. That's a good one. Es. 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 Take the dog. Take the dog for a walking, I think so. Se me ha olvidado. Es así. Sí, se ve. Quiero ver. Pues es como que. Take the dog. Well, I mean, the, I mean eh, se me ha olvidado como, ajá, pero es algo así como take the dog for, walk, for a walk, ajá, es sacar a pasear la mascota. Es, uh, let me see, I mean, mm -hmm. es take, take the dog for a walk, I think. So. Dígame. ¿Qué? O sea, ajá, take a dog for a walk. Yeah, that's it. Teacher, for a walk. Teacher, how do you say agarrar el bus? Ah, excellent. Take the bus. 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 Okay. What else? How do you say? Excellent. Renata, take the dog for a take a take the dog. Or uh, sorry, it's take the dog. Sorry, it's not take a dog. Take the dog. Take the dog. Take the dog for a walk, okay? That's the expression. Take the dog. Uh, take the bus, another, uh-huh. Come on, come on, guys. Come on, come on. Teacher, how, how, how. do you say, how? How, how do you say, uh, me maquillo? Ah, uh, excellent. Uh, that's it, I make up. That's it, I, I make up. Another one, you see? Come on, come on, come on. How do you say? Uh, teacher. Sorry, that. Primero Daniel and after Alejandro. Very well. How do you say este, llegar tarde a trabajo? Go to the <laughs> Play the work. Play the work. Pero lo que pasa es que esa no es una rutina, ya es más una expresión. <laughs> Okay. Que, la rutina viene a, mucho. A que para usted se haya vuelto rutina o para alguien. ¿no? <risa> Teacher, how do you say tomar una ducha o, ah, o un baño? Take, take a shower. Vamos a contestar uh -huh. a, a Alejandro y de, a, a Daniel y yes, luego a Alejandro. Vamos a llegar tarde. Eh, y later. Uh, yes, uh, uh, teacher, hi. Uh, uh, for example, play soccer mm -hmm. in the different uh, sports. Uh -huh. For example, swimming, basketball, room, uh, yes, different uh, sports. The son todos con play. Runic. Son todos con play, generalmente, Alejandro. Pero algunos ya son I do. Por ejemplo, en el caso de hacer ejercicio, es I do exercises. Por ejemplo, pero en todos cuando play sí. basketball, play football, eh, play chess, play, uh, play tennis, play, oh, call, casi casi todos los que se juegan, digamos, en tableros son como play. Y algunos. Eh, eh, ¿Sí? Virtual video games. Ah, acá, ajá, that is play video games. I play video games. That's it. Play video games. Huh? Oh my God, no sé qué se fue esa apóstrofe. Sorry. Sí. No worries, the apóstrofe. Ajá, chicos, pregunten porque ya cuando hagan los ejercicios nomás van a decir, mire, y yo no pregunte. 
Now you can ask. <laughs> okay. So, uh, uh -huh. How do you say lavarse los dientes? Brush. Brush uh, my teeth. Brush my teeth. Es cepillar o lavar. En este caso es lavarme los dientes o cepillarme los dientes. I brush my teeth. Brush. Brush my teeth. Excellent. Another one. Laundry. I do say. Good running to the chair. Es salir a correr al cerro. Yes. Ah, go running. Uh -huh. Go running. Good running to the chair. Running to the what? Running to the what? To the chair. The letter M no. último. Spell it. To the to the chair. No. Spell it. La última palabra. Spell it. Spell it. Okay. No. Es de letra L. La última palabra. Ana Delmi. De letra. Ah. <laughs> <laughs> Vaya. Okay. Es T O. Ajá. Luego T H E I H I W L I H I H I No es vaya gurón Ajá tú es ajá. tú ajá Gorroni. y luego es es ajá. él es el T H -E. Escríbalo en el chat Okay. Yes. <laughs> How do you say salir de compras, Roberto? Shopping. Se ve que usted no es shopping. Salir de compras, ¿verdad? I go to shopping. <laughs> I go to shopping. Shopping. No, sin ánimo. Todos nos mandan. A los hombres nos mandan hoy a comprar. Go shopping. The men go shopping, ¿ok? The men go shopping. The men go no, es que mucho gasta la mujer. <laughs> that's a topic, okay. I mean, that's not a topic for now, Alejandro. I mean, that's another <laughs> another day of discussion, okay? Ah, go running to the hill. Ah, perfecto. Es to the hill. Yeah, to the hill. Es salir a correr, pero eso es a la montaña. Cuando tú dices a hill. Hill es montaña. Ajá. Uh -huh. Pero hill es como montaña o monte. So, go run to the hills, a la colina. Something like that. Pero si es go running. That is the word, running. Okay. Running. Another another word, guys. Do laundry. Nobody asked me what is do laundry, teacher. What mean do the laundry? Sorry, it's do the laundry. Do the laundry. Say, atendiendo a la familia. I mean, you can say I'm with the family. The family. What do you say? I'm with, I'm with the family or I'm with my family. It's with, perdón, ahí me comí una TH. It's with, I'm with. Uh-huh, how do you say what? No more? No, no more. Excellent. Vaya. Vamos ahorita. Quiero ver. Déjenme ver algo ahorita. Si puedo. Ahora sí. Y me dicen si se oyen. Quiero ver si puedo eh, poner un audio. Vamos a ver si se oye el audio. Uh -huh. So, what's your usual day like? It always seems so busy. Si ¿Sí se oye. No se oye. No. Si ¿Sí se escucha un poco, eh, teacher. Solo tal vez si sí, hay algún algún micrófono apagado o encendido, perdón. Yo escucho ah, como una interferencia. Ok, vaya, vamos a desconectarle el micrófono ahorita, Daniel. Veamos, <ríe> le quitamos el micrófono. Veamos, sí, que vaya. Creo que todos están ahí. Thank you. Ok, vaya, vamos entonces. So, what's your usual day like? It will always seem so busy. Well, I usually get up around 5 a.m. and work on the computer until 6. Why do you get up so early? Well, I have to leave home at 20 to 7 so I can catch a bus at 7 o'clock. It takes me about 20 minutes to walk to the bus stop from my house. 
And what time do you get to work? Uh, my bus takes about an hour to get there, but it stops right in front of my office. That's nice. And what time do you get off work? Uh, around five o'clock. Then we eat dinner around 6.30, and my wife and I read and play with the kids until 8 or so. So when do you work on your website? You said one time that you created at home. Well, my wife and I often watch TV or talk until 10 o'clock. She then often reads while I work on my site, and I sometimes stay up until the early hours in the morning. But I try to finish everything by 1 or 2. And then you get up at 5 a.m.? Well, yeah, but it's important to live a balanced life. I enjoy what I do, but you have to set aside time for family and yourself. I agree. But I think my wife has the toughest job. She spends her whole day taking care of the family, taking the kids to school, working in the garden, buying groceries, taking the kids to piano lessons. Wow. That's a full-time job, but she enjoys what she does. Well, it sounds like you're a busy but lucky man. I think so, too. Bueno, niños, así suena el inglés real ya. <risa> It's a total guess. Es un total desafío. Así suena ya el inglés de rápido en un contexto natural y real. Así como cuando usted empieza a hablar español con sus amigos y que tiene esa gente. Ah, pues así suena el inglés. O sea, vamos a ir oyendo algunos audios. Eso es de una rutina. ¿Mm? Básicamente, pues el hombre dice que trabaja, trabaja creando sitios web y que se levanta. ¿A qué horas alguien escuchó? ¿A qué horas se levanta? Distinguish. ¿A qué horas se levantaba? ¿No? Se levantaba a las sí. seis. Luego tiene que tomar el bus. ¿A qué hora se acostaba? Creando sus sitios web. ¿No? No se preocupen. Eh, voy a compartirles luego el audio en enlace en el WhatsApp para que usted lo oiga. Y por favor, eh, ahí ándelo oyendo una y cincuenta mil veces para que distinga el inglés. Porque ese es el inglés ya nativo. Ese es el inglés puro en contexto. Y usted, ah, pues no voy a abandonar el curso. No, dele con todo. <risa> Porque vamos a aprender, ¿ok? Lleva años, ¿ok? But it's ok. Now, <coughs> let's go así. Vamos a las hojas de trabajo. Vamos a la primera hoja. Oh my God, no. Bueno. Who's missing? Veamos. Le voy a enviar ahorita la hoja de trabajo en lo que se la envío a Mona Pass Attendance. Vamos a eh, pasar lista. Entiendo que a su WhatsApp le llegó una información, solo haciendo un paréntesis, es importante que la completen. Eh, por favor, pues, eh, para que puedan eh, podamos continuar en esto realmente es una aventura difícil pero se puede se lo dice alguien que never have traveled to the USA but we, I have to learn to speak English here okay let me see drive this is the drive this is the drive yeah yeah daily routines okay daily routines this is enviar copia ahí va This is the piece of cake, okay? WhatsApp. Okay. Bien. There are three, there are three, there are, I mean, 57, I don't know, three tonight. Okay, I'm gonna pass attendance now. Okay. Hmm. Albanelli Reyes Vine, Villegas, perdón. Presente, present teacher. Thank you. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Present teacher. Thank you. Anadelmi Herrera Morales. Present teacher. Thank you. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. He was in WhatsApp. In. I don't know. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Person teacher. Thank you. Henry Jonathan Martinez Cuellar. Person teacher. Thank you. 
Sí, Omar Esquivel Eguizábal. No. Max Fernando Castro, no. Roberto Edmundo Hernández González. I think so that he is here, present teacher, okay. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present teacher. Thank you, my darling. Okay, ya algunos me imagino que ya se emocionaron con la hoja y la empezaron a hacer. Piece of cake, okay. ¿Qué tienen que hacer? Solo tienen que ver la rutina de acuerdo. Ahorita los dibujitos. Ahorita vamos con dibujitos, okay. Uh, ya después va lo, I mean, the strong, ¿ok? ¿Cuál es compartir? Oh, my God, my routine. Con questions. Ah, pues no, les compartí la otra. Bueno, it was a mistake. Ajá, uh -huh. fue... No empiecen a trabajar en esa, pero tengan ahí. Fue un error la que les compartí. Si ya se emocionó con esa, pues... Siento, pero no es esa, es, eh, ahorita le comparto la que es, que es una más, ahorita, uh -huh, siente, esta era, quiero ver, sí, esta es ahorita. Solo, ajá, vale, con esta empiecen a trabajar ahorita, esta es más sencilla, la otra sí a la, no les he mostrado la parte, pero por eso es de que confundí cuando se las mandé. ¿Qué vamos a hacer en la segunda hoja que les he mandado? En el second one, vamos a nada más ver de acuerdo a qué está haciendo, ¿ok? Perdonen los dibujos, pero es lo mejor que hay para que me entiendan el tema. No vayan a creer que, ¿ok? Y a veces hay que buscar dibujos con derechos de autor y toda esa, toda esa vaina, como dicen los colombianos, está cañón, pero ok so, solo tiene, you have to write down the letter uh, next to the sentence, as by example ahí hay otras rutinas as by example, dry my hair and something like that mm -hmm. I mean, I don't know. Bueno, vamos a trabajar en grupos ahorita para que trabajen en esa página. Esa página está easy, piece of cake. Ok. Grupos, we have how many? Two, three, four, five. Seven, six, seven, six, seven, 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 You have to go for the rooms. You have to get into the class, to the breakout rooms. ¿Ah? ¿Qué íbamos a hacer ahorita, teacher? Nada, solo pasar, la, no pasar el dibujo o la letra a la oración a la par. ¿A cuál se refiere? Ok. Uh -huh. Por ejemplo, usted tiene que ir the, the first, I mean. Right, my hair in the uh -huh. face. Yeah, it's letter C. Thank you. <laughs> Brush my hair. Um, teacher, el dibujo E no le entiendo. Dibujo no e, sé si es cocinando o bañándose. Ah, es bañándose. Bañándose. Ya. Yeah. Que como sale humo, pero no le decía. <laughs> Ajá. Entendí, ok. Lo que pasa es que aquí, como una vez más lo he explicado, a veces hay take a shower es tomar una ducha, literalmente, y take a bath es tomar un baño. Por eso es que es la diferencia. Para nosotros, 
la, la verdad es algo, como nosotros no tenemos tina, todo es take a shower. <risa> la gente que tiene tina sí puede decir take a bath and take a shower. Creo que para los latinos take a shower is the, the term. I mean, it's, it's, the, it's the common. Number four. Okay, explico algo. No. Decía que take a shower es para los latinos tomar una ducha. Exactly. Take a shower. So number E. Exactly. E. Take a bath para los norteamericanos o para la gente que conoce es tomar un baño. Pero tomar un baño generalmente para los norteamericanos se hacen una tina. Y aquí, pues, solo algunos de ustedes quizás tienen tina. La mayoría tenemos ducha. <laughs> Barro. <laughs> maybe, maybe Mr. Albayero. Ah. He, can, he can take a bath, but we, we take a shower, okay? <laughs> okay. Bye, guys. Okay, Bye. Number four, take a shower. Ajá. Uh -huh. Do you have any problem? Hi teacher. Um, in daily routines, uh, uh -huh. number one, dry my hair. Uh -huh. Dry my. Dry. Dry my, dry my hair. Ajá. Uh -huh. Dry my hair. Ajá. Uh -huh. Um, what is answer? Uh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solo va a poner la letra. O a poner la letra de acuerdo la, al dibujo. Ah, espéreme. ¿Cómo quiero ver? Ahí tiene varios dibujitos con letras. Uh -huh. Dry my hair is letter. Ah, oh, como de selección. Exactly. Piece of cake. Solo aclaro a todos los grupos. No sé si ustedes se pueden dar un baño. Pero los latinos, take a shower. Take a shower. Es que los latinos nos duchamos. Los norteamericanos le llaman take a bath a tomar un baño en tina. Ustedes que saben de eso. Tienen ahí la tina en su casa. Excuse me. Excuse me, my darling. I mean, that's I mean, take a bath, okay? That's why you are going to find two pictures. Por eso es que va a encontrar dos dibujitos. Y usted nos diga, ¿qué es take a shower? Es para nosotros darse un duchazo, okay? But for guacalito. North American people, yeah, guacalito. Yes, guacalito. <laughs> okay. okay. For American people, take a bath is in a teen, I mean, this kind of stuff. That's why. Thank you. You're welcome. English. Haha, <laughs> English. In English. Okay. Number five uh, is lunch. Number five. Eat lunch. Number five. Eat lunch. Ah, who's eating lunch? Eat lunch. Who's eating lunch? Is F. F. Letter F. Excellent. F. Letter F. Letter F. Letter F. F. Piece of cake for you. You don't need me, no? Okay. Yes, yes. <laughs> it's letter F. I mean, eat lunch. Si sí, ahorita solo estamos viendo algunos, ya después viene la uh -huh. página, otra está bien fuertecita. Number six. Number six. Three. Six. Study. A. A. Which one? Ah, A. Excellent. A. Ay, ay, ay. Numbers. Number seven. Eight. Seven. They, um, but take a bath. Tomar un baño. Ah, uh, es la B. Letter, letter B. Exactly, letter B. porque tomar un baño, solo ustedes pueden hacerlo. Nosotros tomamos duchazos, take a shower. Uh, uh -huh. I think so that you have... Like a pool, okay? Like a mini pool in your house. <laughs> you know what is a pool? A swimming pool? Take a pool. No. Eh, no, no, I mean, so... a pool. You know what is a swimming pool? Only the... una, una, solo, ahí algunos tienen una mini piscinita o alguna tina en su baño. <laughs> 
Just What? then can take a bath. The Walmart. And I mean, no. Pero solo, las, solo digamos, que para los gringos tomar un baño es meterse en una tina, ok. Y nosotros, <laughs> los latinos, tomamos un duchazo. Because everything is take a shower, ok. Guacal. Yeah, guacal. Everybody guacal. says guacal as a good Salvadorian. Guacal. Y si quieres darte un baño así, vas a lavar la pila y te metes en ella. Y sacar los abates. Yes, that's it, my darling. Eh, seven, eight. Oh, my teeth. My teeth. Which is? Uh, I, I, I am a sample to the, my classman teacher. Uh, the, the sound to the T to the H is, ah, is, yeah. a, is a like Sira. Like? C, with a C. Uh, which one? Which letter? Uh, for example, bad. Ah, take a bath. It's, it's bad. like, yeah, it's like, it's, it's like, it's, it's like, it's like Z, bath. Bath, like bath. Bath, bath. 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 no es bath, bath. es bath. Bath. Es que esa, bath. ese sonido en inglés, si no estoy mal, se conoce como la letra teta. Es una letra griega, es bath. Ok, bath. Y teta es otra letra que es, oh, eh, la, la teta es Rush como... Una redondita con una, con una, con una rayita en medio. La otra es como una D con una crucita encima. Son diferentes. Nosotros no nos acostumbramos, pero sí son diferentes. Cuando dice eh, bath and tit, es como tit. O sea, pero bien, 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 bien difíciles esos sonidos. Son muy honestos. Son, son bien difíciles de emular. Solo la gente norteamericana lo puede hacer porque está acostumbrada. Para nosotros los sonidos vocálicos son, bueno, para la, la B y la V, pues no la podemos distinguir vocálicamente. Nosotros decimos lo mismo, burro que vaso. Aunque van con distinta B. Exacto. Pues por eso. Okay. Uh, everything is clear, classmate. Excellent, my darling. Everything is clear. Is everything okay? Everything okay? Is everything okay? Yes, it is. Okay, I think so that everybody has finished this. Yes, it, was, it, it was easy, a piece of cake. Yes. Okay, I think so that the exercise was pretty easy. I mean, just you have to add the letter to the picture that we have there in your worksheet. I mean, as by example, dry, dry my hair is dry, not dry, dry my hair, okay? Dry, then when the women start with the, with the dryer. Como in driver means dry my hair. And it's, no, it's dry. Dry my hair. Dry. Dry. It's dry. No, dry. It's, no, it's dry. 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 Es que es más dry. Lo que pasa es que la de, la de norteamericana suena parecida a la T. Es bien, es, la articulación es un tantito más arriba. Es como T, no es como la nuestra. Porque es que la gente dice, a mí es dry, pero la de norteamericana es un poquito más contraída. Es como try. Parecida a try, dry. pero no es no es try, es dry. Try. Es que try, por ejemplo, si ustedes tratan de pronunciar las palabras, try, y la otra es dry. Try, dry. It's very hard, it's very complex to understand, but it's, it's a kind of different. Okay, the second one is brush my hair, go to the bathroom, okay, go to the bathroom, Take a shower. I was explaining to everybody that take a shower is for Latin American, okay? Latin American, almost everybody in, in their houses, they have they have a shower, okay? They have a shower. Uh, almost nobody has a tina. 
I mean, just as I was telling you, so, just some of you, and some of you has uh, pila. I don't know. There is no word in English for say pila. <laughs> Metal barrel. Huh? Metal barrel. <laughs> <laughs> ah, yeah, metal barrel, <laughs> that's it. Or plastic barrel, also in the plastic barrel. About before existed the aluminum guacalitos, the one that what, what they were used to make tamales, okay? I mean, some guacalitos babies... the morro. Uh -huh, no, but in the morro, you cannot... Uh, well, you, you can use to make this to take a shower. But in the guacalitos mm. of aluminum... Uh, the babies in some uh, in some in some towns los eh, los bebés en algunos pueblos así los bañaban en algún guacalito de en algún guacalito de aluminio <laughs> that was the tina of the babies <laughs> okay uh, eat lunch study take a bath go to bed brush my teeth get up esas son algunas otras rutinas bueno Hoy sí vamos a lograr eso. Vamos a trabajar primero, eh, bueno, vamos a trabajar en el second page, vamos a trabajar en la segunda hoja, que fue la primera que les mandé. Y creo que está bastante completa. And it says, let me see. Let me see. Yeah, let me see if I can find the document, the file. Ok. Answer about you. Ok. You have to answer about you. Voy a explicar esto para luego que vayan al grupo. Answer about you, okay? What time do you get up? ¿Cómo va a contestar Carlos Alberto Meléndez? What time do you get up? I get up at uh -huh. six o'clock. Yeah, I get up at six o'clock. ¿Qué vamos a usar sobre estas dos preguntas? What time do you? And do you something? What time do you have lunch? Por ejemplo, Alejandro Mercado... That's it, Alejandro Mercado. Yes, are you there? Oh, yeah, okay. Melendez Mercado, yeah. Alejandro, open your mic. Great. Okay, do you play video games, Alejandro? Yes, I play video games at night. Excellent, esa es una respuesta larga, muy bien. También podemos usar la corta. ¿Cuál es la corta, Alejandro? Do you play video games? Yes, I do. Excellent. ¿Sí? Se dan cuenta. Alejandro. Mm -hmm. Let me see. Take it easy. Do you? <laughs> It's a complete. Ah, Alejandro, do you make your bed? Do you? El? No. Do you make your bed? ¿Usted arregla su cama? Yes, yes, yes. I make my bed. Exacto. Y la corta, puede hacer la corta. Yes, I do. Excelente. Entonces, todas estas, esas son preguntas. Ahora los voy a unir en grupo para que se apoyen y si es posible se las haga. Mire qué quiere decir. Ah, ahí está, está. Sí, me entienden. Eso es. Y luego ya vamos a ir a la parte de preguntarle a cada uno. ¿Ok? Hijo. Is it clear? Yes, yes, okay. this is clear. Yes, I do. Okay. Is it clear? <laughs> yes, it is. Recuerden, yes, it generalmente is. es con el que me preguntan, con el que respondo. Is it clear? Yes, it is. Okay. Y si les preguntara la otra, do you understand? Yes, yes, I, do. yes, I, yes do. I do. Exacto. Okay. Yes, I understand. <laughs> yes, I understand. Excellent. Yeah. No answers. 17, una vez más, 16. My sweet 16. Okay, let's uh, shut. Oh, okay. Yeah. Huh? Yeah, Alejandro. <laughs> come on, come on, guys. Okay, you are assigned <laughs> again to the classrooms, to the breakup rooms, sorry. You are assigned again to the breakup rooms. And please speak English, okay?
atienden a la pregunta, ¿verdad? Ah, sí, yes, yes. Okay. ¿Cómo es? What do you time, understand? Do you, do you understand? Okay. I'm here, hello. hello. <laughs> do you understand? Yes, I understand, teacher. Yes, excellent. Okay. Mm. So, you have to, what time or do you? Son preguntas fáciles, okay? Ya vimos eso, okay? Mm -hmm. Yes, what time do you get up? Ya vimos. ¿Qué es get up? Levantarse. Vaya, entonces ya fácilmente todos contestan. What time do you get up? Ah, I get up at. What time do you go to school in the morning? ¿Qué va a contestar ahí? Me, no, teacher. Ah, I no, I don't. The... No, I no, don't. I don't. Exacto, porque no vamos a la escuela, ¿ok? Alejandro puede contestar. Do you play video games in the afternoon? <laughs> <laughs> no, yes. the afternoon teacher. Yeah, I do. <laughs> in at night, tell me at night. In the afternoon, I'm working. Every yeah. day. You have long. yeah, that's why. Try to speak just in English. Yes, Roberto. I'm, I get up. No, Roberto. Yes, I get up. I get up sin el um. I get up. Sin el am. Es okay. uh -huh. I get up. What time do you watch? The... Get up at. Uh -huh. I get up at. Exactly. The questions are about you, okay? But you can uh, ask, uh, ask to your classmate. Si quieren, pueden ir ya preguntando, hey, what time do you get up? Ok, todo eso ya pueden irlo haciendo. Que de todos modos es la actividad siguiente que entre ustedes ya hablen y se pregunten por las rutinas. Do you go to school in the morning? ¿Y si no vamos a la escuela? <laughs> ¿Qué vamos a poner? No, I don't. No, I do. No, I don't, Henry. Porque es, recuérdese que para... Ah, no, es, I don't. No, I don't. Exactly. No, I don't. Uh -huh. Podría okay. decir, I go to school at night, porque está aprendiendo inglés, va a la escuela de inglés at night. Esa podría ser. Ah. Una o podría decir, no, I don't. Clearly. Okay. Everything it's okay? Yes? Yes, teacher. Thank okay. you. Okay, you're welcome, my darling. Mm -hmm. Three. Okay. What? You. What, what? Um, number, number two. Number two, do you go to school in the morning? What, what is the answer? No, I not. No, I don't. I don't. No, sí, I porque don't. es do you. Recuérdese que cuando me está preguntando con do, no, I don't. Okay. Sí. Sí. Yes. In, la, in the first one, which is what time do you get up? I get up six o'clock. Recuérdese, I get up. I am. I get up. up. Y at con decir six o'clock, está bien. O six a.m. Six a.m. Ajá. No, no ambas. Mm -hmm. No ambas. Ajá. Okay. No ambas. That's it. What, number three, what time do you have lunch? What time I'll... do you have? Have no, have. 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 What time do you have lunch? Excellent. I lunch 12 o'clock. Oh my gosh, how much? I eat lunch, I have lunch, I take lunch, okay? I take lunch. Whatever. Or wherever. Or no, I mean, whatever is cualquiera de las cualquiera tres. De, las, sea, de sí. esas dos. I eat, no, de las tres. I eat lunch, I have I lunch, eat. or I take lunch. Cualquiera de las tres, esa es válida. I eat lunch, I take lunch. Or I have I lunch. lunch. Uh -huh. Silvia, why you are so quiet, Silvia? Number <laughs> four, do you play video games? I mean, Sorry. Silvia, why are you so quiet? No. 
No, I'm not. You are not quiet. <laughs> no. <laughs> I mean, okay. What time do you watch TV? Mm -hmm. Question, guys. Question, guys. Uh, you have... Huh? Anna, tell me. Anna, tell me. Do you have the lunch in the in the world? Mr. Orellana, first you have to answer by yourself, okay? Primero tiene que contestarlas por usted mismo. Ahí, o sea, son para usted las preguntas. Luego sí ya puede ir compartiendo y preguntando, okay? Ah, okay. okay. Sí, ejemplo, las contestamos. Sí, para ustedes, primero sobre <ríe> ustedes. Ya luego pueden ir preguntando lo que le pregunta Daniel, por ejemplo, a Ana Delmi. Ana Delmi, what time do you have lunch? Okay? What time do you have lunch? Uh -huh. I lunch at I lunch um, one uh, o'clock. One is one. 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 I eat. Y recuerde, it says I eat lunch. I eat lunch. I eat lunch at I eat lunch at Lunch. Yeah. Yeah. I eat dinner. Exactly. I eat, I eat dinner. dinner. I eat lunch. I eat dinner at seven o'clock in the night. Seven. Me perdí. Uh, I no, I mean that is the number three question number three, but you have to answer by yourself all the questions, okay? Those questions or uh uh -huh, are about you. Tiene que contestar yes or not, okay? That's it. Okay. Yes, I do. No, I don't. Eso es. Yes, I do. No, I don't. Sí. O a, ve o a veces la afirmación, porque cuando me preguntan what time, por ejemplo, cuando me preguntan what time, yo tengo que afirmar, ¿verdad? What time do you get up? Por ejemplo, no va a decir yes, I do. Cuando dice what time do you get up, usted dice I get up at six o'clock. That's my example. ¿Ah? Cuando preguntan what time, es una afirmación. ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas ves televisión? What time do you watch TV? Ah, I watch TV at... That's it. Never. Okay. <laughs> uh, what time do you watch Facebook? Never. <laughs> Never. <laughs> no, con las clases de inglés mucho exige el teacher, va. <laughs> mucho exige el teacher. Okay, pues me voy para que. But English, okay? <laughs> no. Dinner. No, pero hay una diferencia porque hay un dinner de restaurante y un dinner de la. Es que, de sí, da, en ese caso es diner. ¿vale? Dinner, dinner es en, dinner, en la casa y diner, diner es, es el restaurante. Ese es la comida, dinner es la cena y diner es el lugar o la mesa o el lugar. Ah, el restaurante. El comedor. Un restaurante. Really, teacher? Is, We are gonna is, review that because. I never have, have, have heard about that difference, you know? I mean, at some time, that is no, I mean, the difference uh, between meanings. And sometimes is the difference between uh, the place, I mean, of pronunciation and even could be, uh, yeah, but it says, yeah, dinner, diner. Yeah, dinner, diner. Dinner, mm -hmm. the main meal of the day, a formal meal in honor of some person usage. Many people use the words dinner and supper that it means also a uh, cena, the supper, to uh -huh. mean the same thing, a meal in the evening. But dinner is usually more formal, okay? Dinner is más, formal. No, the dinner is more, more formal. Uh, o sea, que más, más formal, formal es, okay. I have a dinner. Pero, pues, pero la gente, digamos, ya cuando andan en el pueblo, dice, ah, I have a, a supper, o sea, tengo una cena. Mm -hmm. 
viene del francés, dinner noun. It's a noun, un participante no asignado. ¿Quién está ahorita dentro? Michelle asignada, pero Michelle estaba en la sala. Tres estaba. Y si no, vamos a ver. También vamos a, vamos a corregir. A ver qué dice el señor que... En la mansa. Ah, vale. eh, también los avanza, no solo los amansa. <risa> Xiomara. Dinero. Dinero. You have a seven. question? Seven. In seven. That seven. What time do you go to bed? What time do you sleep? <laughs> dormir, ir a la cama. Ah, es dormir. Ajá. ¿A qué hora vas a la cama o a dormir? <laughs> ah, ok, ok. ¿Qué hora Y, um, ah. eleve, eh, once. Ok. Once. Eleven. Eleven, Eleven yeah. Eleven. 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 Yeah, it's dinner. That doesn't exist. Diner, I mean, that it's dinner. And even diner in or the, dinner? It's dinner. Dinner is cena. Diner. No, is, doesn't exist. It's the same. It's the same. Yeah, I mean, I don't know who says diner, but even in all the accent, because in the U.S. and the United Kingdom, in a Scottish, in Jamaican accent, I mean, they <laughs> always long. have, yeah, all of them, they say dinner. A long time ago, a, a teacher tell me diner is a different than dinner, but I don't but know. But uh, I don't know. I mean, I mean, maybe, maybe it doesn't say anything about could be before maybe but now i don't find any difference okay okay the next page terminaron are you finished guys are you finished do you finish guys uh, do you finish yes or have you finished night at night at night Con uh -huh. la segunda parte, eh, el recuadro es para conversar o tenemos que responder en él. El... Responda ahorita y luego van a conversar. Para eso lo puse. Pero igual, respóndalo. O sea, es decir, sí lo puse para conversar, pero también hay que irlo respondiendo. Por lo menos primero ustedes y ya luego solo para conversar. Carlos. Igual la última parte también, o sea, luego la vamos a usar para conversación, pero este, ahorita vamos respondiendo, ¿ok? We have to answer. We are what what time do you have? Do you have? <laughs> wow. Es super. Los cinco sentidos. <laughs> what time do you have? Wow, I'm, I'm what skipping time room by room. Have? Me he fijado que me cuesta entre el have y el, el how. Ah, es que uno es how. 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 How do you how, say? How do you say? How do you spell? How are you? How old are you? That's how. The other one is have. Do you have... have do you have sons? Do you have money? Do you have uh, pupusas? Do you have 
have a tengo. Exactly. What time did you have breakfast? Um, um, um I breakfast. Uh huh. I breakfast. I I breakfast. I breakfast. 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 No, muy 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 x me la dice. Es más ese. Breakfast. Breakfast. Exactly. Breakfast. Breakfast. I, I breakfast seven o'clock. At recuerde ese. At I breakfast at. Todo at, es at porque estoy diciendo una hora. I breakfast at seven o'clock. At seven o'clock. Exactly. D. Consuelo, do you have any problem? No, just working. Por ahorita no. Okay, for the moment, no. Okay, mm -hmm. Michelle. I, what time do you get up? Do you have any problem, Michelle? No. Be, do you... I breakfast seven o'clock. Ah, okay, Roberto, but it's at. I, I breakfast at. No, no, uh, letter C. Y yo, oh. <laughs> A, B, D. <laughs> letter C. Uh-huh. Ah, cool. there is no letter C. Just uh -huh. A, B. Oh, my God. Yeah, what time do you breakfast? Pero me había confundido yo. ¿Qué, qué, qué he hecho? I A, mean, what I did. D, E, I, A, E. E, what? Ah, oh my God, what's up? La Ana está guardando el sueño. I mean, you know why? Because she tastes some liquors. Ana, did you taste some liquors today? Not. <laughs> yes. Yes, you did. Okay. Daniel. Yes. Until what time do you have to work? What? Repeat, please. Thank until. You. Esa palabra what? no se la sabe. Es until. Es until. Que significa hasta. Until. Until. Okay. Entonces, le, la pregunta es, vamos a ponerle, ya vi cómo le voy a poner a todos. Hasta. Until es hasta. Entonces, la pregunta es, until, listen to me, until what time do you have to work? I work uh, tomorrow, all ah. the night, all, all the night. Night, oh my God, oh, mm -hmm. oh my darling. Yeah. I, congrat I, I congratulate you because you are making an effort to be here at class. I don't know, uh, who's gonna stay with me today? Are you know? Who's gonna be? I don't know. Who's gonna stay with me? Quien le toca estar conmigo hoy? A mí. <laughs> That's why, oh my darling, <laughs> even working. So, oh well, but that's, hey, but, but you are gonna have extra payment, yes? No, uh, vamos, eh, dijeron de que vamos a ver después eso. Ah, yeah, but you are gonna have, obviously, you are gonna have extra payments. Exactly, pero dijeron de que después vamos a ver eso. No está dicho, sí, sí o no. Extra payment. Ya puesto el. feliz ahí los niños. <laughs> Extra payment. <laughs> payment. Ajá. Uh -huh. Extra payment. Extra payment. Ajá. Uh -huh. No. Oh my God. I don't believe you. So at the end. What do, what do they give you? Compensatory or something like that? Yes. Ah, okay. Uh, Compensatory. Don't you don't you don't pay you, you they don't pay you extra money. They they give oh. you compensatory. No. Oh you do oh you do you work for love. No. <laughs> no. No. Uh, it's Saturday. It's Saturday. I mean, I just just tell just tell me make her work for love. <laughs> no. She works for love because she loves what she does. 
Iya, rasanya. Voy a detener ahorita las sesiones y le explico. Lunch. Lunch. Forty-four second. Enjoy it, Daniel. Enjoy it. <coughs> Enjoy it. Sí, sí. Enjoy it. Ah, <laughs> no, así toca. Yeah. That is. Enjoy it. <laughs> oh my God! Is. Enjoy. That is something like. Pero en Salvadorian es. <clears throat> Chat. Okay, I know that some of you haven't finished. Sé que algunos no han terminado todavía. Mm -mm. Pero ya tienen la hoja. You have the work. ¿Qué tienen que hacer? Terminen y empiecen a preguntarse entre ustedes. Okay, ya tienen un montón de preguntas. What time do you... Por ejemplo, what time do you... Do you go to bed? ¿A qué horas vas a la cama? What time do you get up? What time do you wake up? ¿A qué horas te despiertas? ¿A qué horas te levantas? Porque hay algunos que despiertan a las cuatro, pero levantan a las seis. Okay. Entonces, son, they are different times, ¿ok? Son diferentes horas, ¿ok? Por eso es que no es lo mismo, ¿ok? That's why. ¿Ok? And then you have to be very clear. I mean, what time do you... Uh, Solo esas preguntas es, what time? Y cuando me preguntan what time, yo tengo que contestar en afirmativo. ¿Ok? Por ejemplo, ya dije, what time um, do you go to bed? Uh, no, otra pregunta. Everybody thinks so that it's at 8 o'clock. Uh, ah, ok. Uh -huh. Nelly, don't eat your nails. Are you anxious? <laughs> okay, Nelly, what time do you watch TV? I sometimes watch TV. I don't have time. Okay. But, but sometimes maybe seven o'clock or eight o'clock. Uh, when you don't have classes of English, maybe eight o'clock. Okay. Yes. Ok, sí, pa, pero ya ven que ella no me dijo, ella me dijo una afirmativa. Cuando me preguntan what time, me están preguntando la hora, yo tengo que decir la afirmación con la hora. Cuando me preguntan do you, es entonces que yo respondo, yes I do, o no I don't, ok. Mm -hmm. I don't know, I mean, I have the questions here. I don't know why I'm making that. Ok. Ah, ok. Eh, Consuelo. What time do you wash? No, do you wash the dishes? Mm -hmm. Do you wash the dishes? Um, Listen again, Consuelo. Do you... Cuando usted oiga, do you, entonces ya proyectese. Mm -hmm. Yes or not. Bye. Consuelo, do you wash the dishes? Pero es que el final no lo... ¿Mm? El final. No, no se preocupe, es que no lo tiene que decir. Recuérdese que ahí solo son preguntas cortas o respuestas cortas. Mm. Okay. Uh, hey, yes, do I do. Wash... Ah, yes, I do. Ya ven, yes, que I ella do. lava los trastos. Okay. Ah, sí. <laughs> Wash the dishes. Okay, Renata. Do you play football, Renata? 
No, I don't. No? Piece of cake, okay. Uh -huh. Alejandro. What time? Okay, what time do you get up at weekends? At the weekends? Mm -hmm. I wake up at 5 a.m. in the morning. Eight. Every weekend. Uh, eight. Eight. Ah, okay, eight. Vaya, él se levanta a las ocho los sábados. Entonces, tienen que entender la diferencia. Cuando a mí me preguntan what time, yo generalmente contesto con una afirmación, diciendo la hora, ¿ok? Ahora, cuando me preguntan do you, generalmente es una respuesta directa y tengo que contestar con un yes, I do, o no, I don't. Yes, I Re do, no, I don't. Okay. Pero cuando es do you, Re Alejandro, cuando es what time, generalmente contesto con yo hago esto a tales horas. Eh, Reinaldo... Mm -hmm. Open your mic. Reinaldo, do you go bed after midnight? Do you go bed? Do you go to bed? Sorry, do you go to bed after midnight? Yes, I do. Yes, Ooh. I do. Excellent. Okay. Entonces, eso es. Vamos otra vez a los breakout booms y ya hoy olvídense un tanto del español. Hablen puro inglés, pregúntele a su colega, hey, what time do you go to bed? What time do you have dinner? What time do you eat lunch? What time do you get up? Okay, what time do you play video games? What time do you watch TV? What time do you watch Facebook? Do you have Instagram? ¿Ah? Ya le puede preguntar, hey, do you have Instagram? Hey, do you have Facebook? Ya eso ya lo puedo preguntar. Ok. Do you have Instagram? Can you yes, me, do you have, do you have Facebook? <laughs> do you have Facebook? Do you have Instagram? Uh -huh. Do you What's have that? WhatsApp? Yeah. Something. But ya pueden decir, do you have? Tienes algo. Ya imagínense que conoce a alguien en el extranjero. Ya si quiere eso le puede preguntar. Hey, do you have Facebook? Can I something? Ok. Can I add you? ¿Puedo agregarte? Uh -huh. Ya es. Ok. So can, then let's I go. Do you have, uh, do you have what? I mean, I don't know. Do you have something? Uh, do you brush? Uh, what time do you take a shower in the morning? Uh, uh, do you play basketball? Do you play chess? I mean, you have a, 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 a variety of questions that you can do. Puede ya empezar a hacer, ya puede ir también empezando a hacer de su trabajo, por ejemplo, así como lo hice yo ayer. Eh, Claudia, do you supervise cashiers? ¿Tiene que supervisar a los cajeros? Yes, I do. Exacto. Entonces, ya ahorita con lo que tienen, ya tienen una variedad de cosas que pueden hacer. Y si no, yo creo que algunos de ustedes, pues acá está, yo tengo un diccionario eh, de estos, de los antiguitos. Pero también tengo en mi teléfono, a veces, eh, no solo el Google Translator. Algunos están en la computadora, pueden ir a una pestaña rápidamente y consultar algunas palabras o preguntarle a sus colegas, hey, how do you say? Y si no, pues, póngalo en el, en el chat. Si yo no estoy en el grupo, pónganlo en el chat. Teacher, how do you say something? Y yo rápido veo el chat y escribo. ¿Es clear? Yeah, this is clear. Yes. Ok, vamos yes. entonces a la sesión de grupos. Okay. Alejandro, ah, the question, the question, the question. There is the question. 
Siempre te escucho para preguntar what time o to you. No siempre, para la estructura que estamos estudiando, Alejandro, sí, pero no siempre. O sea, ya después vamos a ir a un abanico de preguntas, pero ahorita para irnos acostumbrando a estas estructuras, estamos con what time. No, porque de ahí usted puede preguntar do you usually, how often, que son otras preguntas. Pero ahorita, Alejandro, go step by step, ¿ok? Que en este caso es solo do you and what time, ¿ok? Para, no porque este oh, uh -huh. How often, por ejemplo. When, how, how when, often when, when, where, exacto. How, why, todo eso. Cuando, cómo, o sea, sí falta, exactly. sí falta. Sí, pero ahorita vamos step by step eh, to go learning, ¿ok? Mm -hmm. Do you wash the t-shirt? Yes, I do. Ah, ok. It's All the time. <laughs> It's a good man. <laughs> <laughs> It's a good uh, name. Do you watch I it? Am, I am. I am. I am. Sometimes. <laughs> I don't like it, but because uh, excellent. <laughs> Renata, do you make your bed? <laughs> Come on, be, be, be truly, Renata. Sea sincera, no se preocupe. No, oh I don't. Oh my God. <laughs> It's okay, okay? It's okay. Continue, continue, everybody. Take turns. Tomen turno. And you? Ajá, and what you, Renato? And you. Pero la otra pregunta, Renata, la, digamos, la forma más, 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 digamos, más bonita de preguntarles, what about you? Ah, ok. What about you? ¿Qué hay de ti? O sea, ah. le está preguntando, usted ordena su cama. Eh, ya, obviamente, ya le contestó no, ¿verdad? Entonces, y usted le pregunta, ¿qué hay de ti? What about you? What about you? ¿Qué es que hay de ti? Ok. Hay de ti, o sea, y tú lo haces también. That's a word, ¿ok? What's up? I, 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 I. Yes. Mm -hmm. <laughs> I, well, come uh, on, let's gonna ask. Okay, Consuelo, do you make your oh. bell, Consuelo? Do you make your bell? Mm, yes, I do. Nah, you, I'm, I'm not sure about. <laughs> no, just, just, just. Okay, 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 okay. That's it. Existo, Existo compañero. compañero. Está, pregúntenle a Roberto, aunque él conteste por el, por el, por el, por el, el chat. por el chat. Lo que pasa es que ahorita no tiene audio, ¿ok? Pregúntenle a Roberto y él va a escribir rápido, ¿ok? Igual Michelle. Ok. okay. <risa> Teacher, um, letter um, tu, 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 G. What do you do at the weekend? ¿Qué hacen uh, en los fines de semana? Ahí puede contestar yeah. algo. I play soccer, I cook, por ejemplo, yo cocino, lavo la ropa, I do the laundry, I wash Dormir. the dishes. I watch TV. Uh -huh. I watch I TV. I watch Netflix. I mean, there is, I mean, when yeah. me preguntan qué hacen los fines de semana, y empieza a enlistar un montón de cosas que usted hace. There's no problem. Uh -huh. Uh -huh. I make up the whole day, me maquillo todo el día, por ejemplo, paso practicando, ok, <laughs> I make cups, that's it, ok, new combinations, something like that. Um, había una que se pilló mi pelo, pero no. se comieron ah, las, sí. I brush, es lo mismo de, de cepillar los dientes, es, I brush my teeth, my, my teeth, I brush my hair, sorry. I brush my hair. Ajá, vaya, oigan lo que dice Roberto. Que él cocina pollo, dice, los fines de semana, quizás. Oh. Solo que Roberto siempre es I cook chicken. I cook chicken. Chicken, exactly, chicken. Vamos I a cook ver chicken. el chat. Uh -huh. uh, 
I, I, I cook chicken. Exactly, I cook chicken. Sí, pero va con C, Roberto, otra vez. Por eso le puse así, chicken. Fue cuando estaba en la escuela. Pollito, chicken, gallina, hen. <risa> Mira. Mira. Ajá. Ajá. Do you have any problem? No, you don't need me. No, no. Ok. Teacher, este, una cosa. Una, una cosa. Sí, sí, bueno, aquí en este teléfono tengo 1%. Si me llega a salir o a sacar, me tendría que meter al otro quizás. Uh, bueno, si se hace uh -huh. desde el mismo enlace, yo lo espero, no se preocupe. Yo voy a estar hasta las 9. 10 generalmente pues. estoy. <risa> a las sí, 9. Estoy hasta, más, no, hasta las 10, 10, perdón. <risa> ok, voy a pasar lista. Sí, va, quiero ver cuántas veces sí, paso lista. Sí. La última va. Vale, voy a pasar Ahora esta sí. la última vez. Voy a sacarlos a todos de las sesiones. Okay. De tener todas las sesiones. Salir ya. de las salas reducidos. Ok. Unos minutos me faltan. Les voy a mostrar la página del manual. Digamos que este que debemos o que deben de trabajar y que deben de hacer para practicar. Ok. Y luego paso lista. <coughs> Compartir. Aquí está una rutina que también yo la hice por día, que haces en el día, pero acá ya está una rutina de semana que va en base a esta conversación que hace ella el lunes, que hace el martes, miércoles, jueves, viernes, eh, perdón, jueves, viernes, sábado y domingo. Obviamente aquí está la conversación. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I'm in things. Y habla de la nueva secretaria que y dice qué es lo que hace por este eh, cada uno mm. de los de, de, de los días, secretary. ¿no? Que es <laughs> daily routine, ¿ok? Bien, eso sería. Eh, voy a pasar lista ahorita entonces. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver si hay alguien en la lista que se me haya quedado. Present teacher, I appear. I know that you're in my darling. Veamos, pero tengo que dar. That is an obligation for me and also it's very good for you. If I'm asking, I'm taking, taking the attendance. Yeah, Alba Viegas. Present teacher. Ok, Alejandro Meléndez. Present teacher. Ana Herrera. <laughs> Present teacher. Bernardo Salazar. Carlos Alberto Meléndez. Present teacher. Claudia Arias. Present teacher. Consuelo Rivera. Present teacher. Daniel Orellana. Present teacher. Henry Martínez. Present teacher. Thank you. Isabel Joya. Creo que no aguanto y se sabía, pero sí estuvo aquí. José Esquivel. Josefina Guardado. Present teacher. María José Guerra. She's not here. No, no está aquí. Max Fernando Castro, no está. Michelle Alejandra Flores. Present. Thank you. Renata Romero Rivera. Present teacher. Thank you. Reinaldo Castro. Present teacher. Perfect. Roberto Mundo Hernández. Me imagino que ya dijo present. Okay, by the chat because he doesn't have audio now. Ale Silvia Alexandra Quick, the lady. Xiomara del Carmen Castro Gómez. Present teacher. 
Ok, sí, ya, bueno, se salió quizás. Bien, entonces, este, miramos chat, una vez más, más, por favor, perdón. ¿Ah? ¿A quién? ¿A alguien no lo mencioné? Igual a Daniel ya le tomé asistencia, pero el profesor no lo mencioné, Daniel Enrique Orellana. Present teacher, present, present. Excelente. Bien. Por favor, complete the exercises. Ok, hagan los ejercicios. Ya estoy, bueno, de hecho, justo ahorita podría ingresar, porque lo tengo aquí enlazado a mi celular, y podría decir las personas que no han completado. Pero eh, yo le pido, por favor, que lo hagamos, ¿no? Que hoy se desvele haciendo los ejercicios. Eh, podría adelantar si cree que puede hacerlo, si no, pues no lo haga, eh, porque vamos a explicarlo tema por tema, y tema dado es tema que le va apareciendo en el ejercicio, y creo yo, por lo que he visto, que algunos obtienen buenas notas después del tema, o sea que no anda tan perdido su maestro enseñándole las cosas. Lo mismo, pues necesito que igual lo vayan hablando, que completen su manual, y eh, este, llevemos todo eso en orden, de verdad, ya el viernes si usted me ha completado todos los ejercicios, yo lo dejo, perdóneme, uh, I, li, uh, 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 I uh, uh, leave me alone, I, mean, I leave alone, lo voy a dejar solo, lo voy a dejar como dicen en in, 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 in inglés, leave alone, is, leave me alone, es déjame en paz, ¿ok? Lo voy a dejar en paz durante el fin de semana, si usted me completa los ejercicios el viernes, si usted el viernes ya tiene el 100% de sus ejercicios, uh, I leave alone, I will leave you alone, ¿ok? Lo voy a dejar en paz durante el fin de semana, to you enjoy uh, your family, uh, everything that you have to do para que disfrute todo lo que tiene que hacer. Pero por favor, eh, completeme eso, eh, que eso es importante. Eh, por lo demás, pues, estudie el manual, siempre estoy dispuesto a algunas preguntas, créanme que estoy buscando algunas escenas que dije que voy a hacer algunos para colaborar en los diálogos, eh, voy a tener que mandarles el audio, voy a mandarles las presentaciones, tengo, estoy escogiendo algunas canciones para enviarles. Entonces, eso. Pero ayúdenme ustedes eh, con eso, con completar los ejercicios. Por lo demás, eh, again, for me, it's a pleasure to be with you. Para mí es un placer estar con ustedes. I mean, I'm happy to be your teacher and I'm happy that eh, you are learning, ya si sí, van quitando un poquito el miedo y ya van saliendo cosas bien personales cuando se preguntan eso es nice, ok, porque es compartir aún a la distancia, pero es interesante saber eh, algunas cosas, como por ejemplo ya dijimos que el caso de Anademi que se volvió famosa por su trabajo Renata que en el grupo muy personal I mean, tu personal me preguntaron, tu personal Renata uh, questions pero eso es fantástico, o sea, así es que, have a nice night, rest, please, descanse, eh, dream with the angels, ok, sueñe con los angelitos, and please, before that you dream with the angels, antes de que sueñe con los angelitos, do your exercises, ok, <laughs> bye, bye, good night, good night, good night. Okay. Good night. Good night. Bye, Ana. Bye, Gonzalo. Bye, bye, Claudia. Bye, bye Xiomara. Bye bye. bye, bye. Bye, bye, bye. Bye. Bye, bye, bye. <laughs>
¿cómo puedo mejorar en inglés? O sea, eso es lo que algunos dicen, ¿verdad? ¿Cómo puedo mejorar en inglés? Y a la mayoría, pues yo les quiero, dicen to music, que escuchen música en inglés. No es por gusto, pero generalmente recomiendo la música entre los 60 y los 90. Es más fácil de pronunciar, es mucho más agradable al ritmo y eso va a mejorar su entonación, su vocabulario, su pronunciación. Esa es una de las cosas que podría hacer. O sea, okay. de ahí pues yo hago eh, lo que puedo, digamos, en dos horas, pero de ahí usted debe practicar. Y esa es una forma de mejorar. Sí, igual ya lo vi, ha perdido el miedo y eso es bueno. Uno se equivoca en aprendizaje, pero usted pierde el miedo. Ya pues vaya, como dicen por ahí, desarrollando la lengua, soltándose, que no va a haber problema. ¿Mm? Ok. I don't know if you have any other question o alguna pregunta extra, any extra question. No, eh, a question, no. Uh, bueno, solo eh, sí, hablando de español, solo las que tal vez tengo ahí en las casas. Perdón. Las que van saliendo. De preguntas ahorita, no. Solo las ah, que okay. se, tal vez se me dan en las clases, digamos, alguna ah. como, what do you say? Patata. How do you say? How do you say? How? How, uh, how do you say? How do you say patata? Potato. Potato. <laughs> that is potato. Okay. okay, that is potato. Okay. Hey, I mean, you are gonna stay up late today, no? Se va a develar too much. Sí, sí, aquí estoy con Alejandro. Ah, really? Alejandro is your classmate. Sí, ah, es tu coworker. Oh ¿Es? my God. Es tu coworker. Ah. Oh, I didn't know. Algunos de ustedes son compañeros, ¿verdad? Son dos o tres de la empresa que han aceptado aprender el inglés. Dos. De hecho, aquí dos. Le dijimos a otros compañeros, pero ahí eh, dijeron de que no. Después, ya cuando vieron de que tenemos la clase, hablábamos desde las clases. Ah, ya dijeron, hijo, no hubiéramos metido. O sea, no, pero creo que cor inglés corporativo está abriendo grupos cada cierto tiempo. Sí, sí solo que ya no, no, ya no, ajá. Ya no van a estar entre ustedes, es? porque eso también es bueno Exacto. tener al menos un compañero para hablar de la clase y aunque sea tratar ya de, de hablar un poquito de inglés. Hey, Alejandro, do you, así en persona, hey, do you have girlfriend? ¿Tienes novia? No, I don't, you know, I need, I, I need one. <laughs> O sea, ya son cosas así que se pueden ir preguntando, ¿no? Eso le pone un poquito de, 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 de naturalidad al idioma que, que se da, pues. O sea, son cosas relativamente, pues. Así como le está preguntando a Alejandro, I don't know what about you. Do you play video games, Daniel? No, no, I don't. I don't play Do you watch video games. TV? Do you watch TV? Yes, I watch, yes, I watch TV before... Uh, uh, The class, the English class. Ah, okay. So that's it. So then I think so that um, today is gonna be very hard for you to do the exercises. Creo que hoy va a ser bastante difícil para usted hacer los ejercicios. <laughs> Ahora. No, no sé cómo está usted con su trabajo. Usted dependerá. Aunque okay. I think, no, no. I think that I I think that you supervise. Work, 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 you have to do this, you have to do this, and you have to do this. <laughs> yes or no? Yes, yes, yes. You are supervising Alejandro, no? Alejandro, please work so fast. <laughs> yes. Okay, it, means, it means that you are the boss. The work teacher. I, I'm working. Uh-huh. You are the boss of Alejandro. Oh my God. <laughs> It's okay. I boss the Alejandro. I am the boss of Alejandro. Alejandro, your boss. Yes. Yes, yes he is. Yes. Well, yes, my darling, I don't know. What's up? No, él, él, él no respondió, no respondió bien, tenía que decir, yes, he is my boss. 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 Y
Exactly. Co-author. Yeah. Yes, he is. He is my boss. Daniel is my boss, and I have to obey him. <laughs> That's it. Okay, Daniel. I think so. That is everything. If you don't have any question, we have finished this uh, this period of uh, reinforcement. And I'm congrats, uh, I congratulate you because, I mean, as I told you in the class, you are making an effort, an extra effort because you are working and you are uh, connected even if you are working. Uh, I appreciate it. Okay. Okay. Bye. Okay. Have Bye. a nice Thank night working. <laughs> Thank you. You're welcome. Okay. Bye. Good night, teacher. Bye. Good night, sir.